Hello students, in the last video, we have completed the basics of signals. Now, in this video, we will start with the systems analysis. Okay. So, in this video, we will study the basics of system. Okay. So, first of all, we will define what is system. System kya hota hai aapka. Okay. So, what is system? System kya hota hai actual mein? System ko jab bhi aapko input dete hai, तो आपको क्या मिलता है सिस्टम से आउटपुट मिलता है ओके तो सिस्टम इज जस्ट लाइक अ प्रोसेसर जो आपके इनपुट को प्रोसेस करता है और आपको क्या प्रोवाइड करता है आउटपुट प्रोवाइड करता है ओके जैसे सपोज करिए आपने इनपुट दिया एक्स टी और आपको आउटपुट मिला वाई टी ओके तो ये आपका कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है ओके क्योंकि यहां पर इनपुट और आउटपुट दोनों आपके कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है ओके अगर मैं यहां पर डिस्क्रीट टाइम में शो करूं तो आप इनपुट दे रहे हैं सपोज करिए एक्स एन और आपको आउटपुट क्या मिल रहा है यहां पर वाई एन ओके तो चाहे कंटिन्यूस टाइम हो चाहे आपका डिस्क्रीट टाइम हो सिस्टम इज सिंपली लाइक अ प्रोसेसर व्हेन यू अप्लाई द इनपुट यू विल गेट द आउटपुट ओके क्लियर है अच्छे से नाउ यहां पर हमें क्या करना है बेसिकली इस वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम का एनालिसिस करना है लाइक लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम टाइम वेरिएंट एंड टाइम इन वेरियंट सिस्टम एंड सो ऑन ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट विद द लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम ओके सो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा गिवन सिस्टम जो है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है क्लियर है अच्छे से तो मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं सिंपली और उस एग्जाम्पल में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा ठीक है उसके पहले मैं आपको सिंपली इसकी थ्योरी बता देता हूं कि लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम आइडेंटिफाई करने के लिए थ्योरी क्या होती है और उस थ्योरी के साथ साथ ही मैं एग्जाम्पल भी कवर कर लूंगा ठीक है उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ओके तो यहां पर देखिए मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसमें हमने इनपुट दिया एक्स ओके और आउटपुट हमें मिलता है वाई टी ठीक है अब अगर मैं यहां पर इनपुट दे दूं एक्स वन टी और आउटपुट मुझे मिल रहा है वाई वन टी ठीक है अब मैं यहां पर इनपुट दे रहा हूं एक्स टू टी और आउटपुट मुझे मिल रहा है यहां पर वाई टू टी नाउ अब अगर मैं इनपुट दू एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी ठीक है तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए वाई वन टी प्लस वाई टू टी अगर ऐसा हो जाता है तो आप बोलेंगे कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई और अगर एडिटिविटी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती है तो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं दैट इज होमोजिनिटी तो इसमें हम क्या करते हैं अगर मैं एक्स टी को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं तो आउटपुट भी जो मिलेगा वो सेम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो अगर ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है तो इट इज कॉल्ड होमोजिनिटी और ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाने के बाद ही आप कहते हो कि आपका जो सिस्टम है वो लीनियर सिस्टम है अदरवाइज नॉन लीनियर मींस अगर आपकी एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है देन यू वेल से दैट सिस्टम इज अ नॉन लीनियर सिस्टम क्लियर है अच्छे से तो अब हम यहां पर एक पहले एग्जाम्पल करते हैं इस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज करिए आपको दिया है वाई टी इज इक्वल टू सी एक्स टी ओके ये आपका एग्जाम्पल है अब इस एग्जाम्पल में हमें चेक करना है कि ये सिस्टम जो है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है ठीक है तो आप देखिए सबसे पहले हमें करना होगा वाई वन टी इज इक्वल टू हो जाएगा सी एक्स वन टी नाव अब हम करेंगे वाई टू टी इज इक्वल टू सी एक्स टू टी मतलब हमने इक्वेशन वन में क्या किया एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू पुट किया ओके क्लियर है अच्छे से नाउ अब अगर मैं इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री इन दोनों को अगर एड कर दू तो आपका क्या आ जाएगा आंसर वाई वन टी प्लस वाई टू टी इज इक्वल टू सी एक्स वन टी प्लस सी एक्स टू टी ठीक है ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फोर नाउ अब अगर मैं यहां पर फ्रॉम वन वापस से वन पे जाऊं 
तो वाई टी की जगह अगर मैं पुट करूं वाई वन टी प्लस वाई टू टी और एक्स टी की जगह अगर मैं पुट करूं एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी ठीक है और इस इक्वेशन को अगर मैं नाम दे दू इक्वेशन नंबर फाइव तो हमें क्या चेक करना है अब क्या इक्वेशन फोर और इक्वेशन फाइव आपके इक्वल है अगर इक्वेशन फोर और फाइव आपके इक्वल होते हैं जो कि यहां पर है तो आप कहते हैं कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई क्लियर है अच्छे से तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए पहला आप y1 x1 करेंगे देन y2 x2 देन आप इक्वेशन टू और थ्री को ऐड कर देंगे देन आप इक्वेशन वन में वापस जाएंगे और y की जगह पुट करेंगे y1 वन प्लस और x की जगह पुट करेंगे x1 वन प्लस और अगर आपके दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर फोर एंड इक्वेशन नंबर फाइव तो आप बोलेंगे कि आपकी एडिटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है ओके नाउ आप वापस से जाएंगे इक्वेशन नंबर वन पे इक्वेशन नंबर वन पे आप देखिए आपका वाई टी इज इक्वल टू सी एक्स टी है उसमें अगर आप पूरे इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर दें कॉन्स्टेंट से तो ए वाई टी इज इक्वल टू ए सी एक्स टी ओके इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर सिक्स नाउ अब आप सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड को देखिए और x की जगह सिर्फ ए एक्स पुट करिए ठीक है ना तो अगर मैं यहां पर x की जगह सिर्फ ए एक्स पुट करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपका तो अब आप देखिए क्या इक्वेशन नंबर सिक्स और सेवन के राइट हैंड साइड आपके इक्वल हैं अगर इक्वल है तो आप कहेंगे कि आपकी होमोजीनिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई ओके क्लियर है अच्छे से तो पहले आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए ए से देन आप सिर्फ और सिर्फ एक्स की जगह ए एक्स पुट करिए अगर दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड आपके इक्वल हैं, देन यू विल से होमोजीनिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई और आप बोलेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो क्या है आपका लीनियर सिस्टम है क्लियर है अच्छे से नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा उसके बाद हम प्रॉपरली न्यूमेरिकल कर पाएंगे ओके तो नेक्स्ट एग्जांपल है वाई टी इज इक्वल टू सी एक्स टी प्लस डी ओके वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट्स नाउ फिर से इसे इक्वेशन वन दे दीजिए वाई वन एक्स वन एंड वाई टू एक्स टू पुट करिए यहां पर तो इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री आपके रेडी हो जाएंगे ओके इक्वेशन नंबर टू और थ्री को अब आप ऐड कर दीजिए तो जैसे ही आप टू प्लस थ्री करेंगे आपको क्या मिल जाएगा इक्वेशन नंबर फोर तो वाई वन टी प्लस वाई टू टी इज इक्वल टू सी एक्स वन टी प्लस सी एक्स टू टी प्लस टू डी ये मिल गया इक्वेशन नंबर फोर ओके अब इक्वेशन नंबर जो हमें फोर मिला है तो अब इसे चेक करना है इक्वेशन नंबर फाइव से जो हमें कैसे मिलेगा फ्रॉम वन वन में क्या करना होगा वाई की जगह पुट करना होगा वाई वन टी प्लस वाई टू टी और आपको एक्स की जगह पुट करना होगा एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी ओके प्लस डी क्लियर है अच्छे से तो अब आप चेक करिए क्या इक्वेशन फोर एंड इक्वेशन फाइव इक्वल है नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इक्वेशन फाइव में कांस्टेंट जो प्लस में था आपका वो डी है और फोर में आपका टू डी हो गया जब आपने टू और थ्री को ऐड किया तो कांस्टेंट आपका टू डी बन गया जो ऐड में था ओके तो आप देख सकते हैं यहां पर कि इक्वेशन नंबर फोर इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन नंबर फाइव तो आप क्या कहेंगे एडिटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई यहां पर आपकी क्लियर है अच्छे से नाउ अब आपको होमोजिनिटी चेक करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा इक्वेशन वन में वापस जाना पड़ेगा आपको तो फ्रॉम वन क्या करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को आपको ए से मल्टीप्लाई करना है ओके तो ए सी एक्स टी प्लस ए डी ये हो गया इक्वेशन नंबर सिक्स अब आप क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड में एक्स की जगह पुट करेंगे ए एक्स तो क्या हो जाएगा आपका सी ए एक्स टी प्लस डी तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर सिक्स और सेवन के भी राइट हैंड साइड आपके इक्वल नहीं है 
तो आप क्या बोलेंगे यहां पर कि होमोजीनिटी प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई वैसे तो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी के सेटिस्फाई नहीं होने पर ही बोल सकते थे नॉन लीनियर है लेकिन फिर भी हम लोग हर एक क्वेश्चन में दोनों प्रॉपर्टी को जरूर चेक करेंगे ठीक है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं होगी फिर भी वो नॉन लीनियर ही होगा ठीक है क्लियर है पर यहां तो आपकी दोनों की दोनों प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हो पाई ठीक है नाउ अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम के ऊपर तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सपोज करिए आपको वाई दिया हुआ है यहां पर एक्स टी इंटू कॉस हंड्रेड टी ओके इक्वेशन नंबर वन और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये सिस्टम लीनियर है कि नॉन लीनियर है वैसे तो अगर आपने दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिस्टम क्या है बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए तो आप देखिए y1 t टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 t टी कॉस हंड्रेड टी इक्वेशन नंबर टू वाई टू कैलकुलेट करेंगे फिर हम लोग कितना हो जाएगा x2 t टी कॉस हंड्रेड टी इक्वेशन नंबर थ्री देन हम लोग क्या करेंगे अब इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा y1 t टी प्लस वाई टू इक्वल में क्या आ जाएगा आपका x1 t वन टी कॉस हंड्रेड टी प्लस एक्स टू टी कॉस हंड्रेड टी ओके तो यहां से जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर फोर अब क्या करना है हम लोग को इक्वेशन नंबर वन में वापस जाना है ओके और क्या करना है y की जगह पुट करना है y1 वन प्लस वाई ठीक है और x की जगह हमें क्या पुट करना है x1 वन प्लस एक्स ओके और मल्टीप्लाई किसके साथ है आपका cos 100t के साथ तो अब क्या 4 एंड 5 आपके इक्वल हैं यस क्लियरली आपको दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 4 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5 तो आप बोल सकते हैं एडिटिविटी आपकी सेटिस्फाई यहां पर हो गई है कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको ठीक है अब आप चेक करेंगे होमोजीनिटी को तो यहां पर ध्यान से देखिए आपको वन में वापस जाना पड़ेगा और पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा ए से तो कितना हो जाएगा आपका फ्रॉम वन ए वाई टी इज इक्वल टू ए एक्स टी कॉस हंड्रेड टी ओके ये हो गया इक्वेशन नंबर सिक्स देन आपको क्या करना है वन में वापस जाना है और क्या करना है एक्स की जगह पुट करना है सिर्फ और सिर्फ ए एक्स तो क्या हो जाएगा ए एक्स टी कॉस हंड्रेड टी क्या अब ये दोनों सेम है आपके यस एब्सोल्युटली सेम है दोनों की राइट हैंड साइड तो आप क्या लिखेंगे सिक्स इज इक्वल टू सेवन दैट मींस होमोजीनिटी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई यहां पर क्लियर है अच्छे से तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में आप देखेंगे ना तो बिल्कुल सेम था जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था वाई टी इज इक्वल टू सी एक्स टी वाला ओके तो यहां पर जस्ट सी की जगह क्या था कॉस हंड्रेड टी था क्लियर है अच्छे से नाउ अब मैं थोड़े एग्जाम्पल डिफिकल्ट कर रहा हूं आपके लिए तो सेकेंड एग्जाम्पल है आपका या सेकेंड न्यूमेरिकल है आपका वाई टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स टी ओके तो इसे अब आपको चेक करना है कि ये आपका लीनियर है कि नॉन लीनियर है तो स्टेप्स हमारे वही रहेंगे पहला वाई वन टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वन टी ठीक है सेकेंड स्टेप आपका वही रहेगा वाई टू टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स टू टी ओके ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गया आपका नाउ अब अगर मैं इक्वेशन नंबर टू और थ्री को एड कर दू यहां पर तो ये आपका क्या हो जाएगा वाई वन टी प्लस वाई टू टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वन टी प्लस मॉड ऑफ एक्स टू टी ओके ये आपका क्या बन जाएगा इक्वेशन नंबर फोर क्लियर है अच्छे से नाउ अब अगर मैं इक्वेशन नंबर वन में वापस जाऊं और y की जगह पुट कर दू वाई वन प्लस वाई टू तो क्या हो जाएगा वाई वन टी प्लस वाई टू टी ओके ये हो जाएगा आपका नाउ मॉड ऑफ एक्स टी तो मॉड ऑफ एक्स वन टी ओके प्लस एक्स टू टी अब आपको एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी का मॉड लेना है दैट मींस आपको मॉड के अंदर एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी रखना है तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर फाइव 
अब आप देखिए क्या इक्वेशन नंबर फोर और इक्वेशन नंबर फाइव आपके सेम है तो क्या मॉड ऑफ एक्स वन टी प्लस मॉड ऑफ एक्स टू टी इक्वल होगा मॉड ऑफ एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी के तो हम इसको चेक कर सकते हैं अगर हमें नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं आप कोई सिंपल सा एक एग्जांपल ले लीजिए सपोज करिए एक्स वन में ले रहा हूं माइनस टेन एक्स टू में ले रहा हूं थ्री ठीक है तो मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका टेन मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा थ्री तो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स टू कितना हो जाएगा थर्टीन अब अगर मैं यहां पर मॉड ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू ले लू तो ये कितना हो जाएगा माइनस टेन प्लस थ्री माइनस सेवन माइनस सेवन का मॉड क्या हो जाएगा सेवन तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन आपके इक्वल नहीं होंगे ठीक है तो इस एग्जाम्पल का यूज आपने किया और आपने ये कमेंट कर दिया यहां पर कि फोर इज नॉट इक्वल टू फाइव ओके तो मैं यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं कि सपोज करिए अगर आपको कोई आइडेंटिटी पता नहीं है जैसे आपको नहीं पता था कि मॉड ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वन प्लस मॉड ऑफ एक्स टू तो आप अपने मन से कोई एग्जाम्पल क्रिएट कर लीजिए ठीक है अगर किसी भी एग्जाम्पल के लिए वो इक्वल नहीं हो रहे हैं तो वो इक्वल नहीं होंगे इसका मतलब क्लियर है अच्छे से तो आप कह देंगे यहां पर कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है ओके क्लियर है अच्छे से अब क्या करना है हमें अब हमें इक्वेशन वन के थ्रू होमोजिनिटी को चेक करना है ओके तो अब हम क्या करेंगे इक्वेशन वन में वापस जाएंगे तो फ्रॉम वन ओके पूरे इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई टी इज इक्वल टू ए मॉड ऑफ एक्स टी ओके इक्वेशन नंबर सिक्स अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में सिर्फ x की जगह पुट करेंगे ax तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेवन क्या अब ये दोनों इक्वल हैं तो आप बोलेंगे कांस्टेंट है a तो तो इक्वल ही होने चाहिए लेकिन नहीं है इक्वल अगर मान लीजिए आपका a जो है वो नेगेटिव हुआ तो सपोज करिए a आपका माइनस टेन हुआ तो तो आप जानते हैं मॉड के कारण माइनस प्लस की वैल्यूज में काफी चेंज होता है ठीक है ना क्लियर है अच्छे से तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी तो इसलिए सिक्स इज नॉट इक्वल टू सेवन बोलेंगे क्योंकि अगर इक्वल होना है तो हर एक वैल्यू के लिए इक्वल होना चाहिए ए की अगर ए की किसी भी एक वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है मतलब इक्वल नहीं है हमेशा आपको नेगेटिव के बारे में सोचना है अगर किसी भी तरीके से नेगेटिव प्रूव नहीं हो पाया तब आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ओके तो आप क्या बोलेंगे होमोजीनिटी सेटिस्फाई नहीं हुई यहां पर और आपका सिस्टम तो वैसे ही प्रूव हो चुका था कि सिस्टम आपका क्या है नॉन लीनियर है क्लियर है अच्छे से तो आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर होगा काफी बढ़िया एग्जांपल था काफी बढ़िया न्यूमेरिकल था अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ओके ना नेक्स्ट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर थ्री इसपे मैं ले रहा हूं वाई टी इज इक्वल टू रियल ऑफ एक्स टी ओके तो यहां पर अब आप देखिए इसे मैं फिर से क्वेश्चन वन दे रहा हूं अब हमें यहां पर क्या चेक करना है फिर से लीनियर है कि नॉन लीनियर तो मैं फिर से यहां ले रहा हूं वाई वन एक्स वन ओके देन वाई टू एक्स टू ओके अब आप क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को नेम कर दीजिए टू एंड थ्री ओके अब अगर मैं टू और थ्री को यहां पर ऐड कर दू तो क्या हो जाएगा आपका वाई वन प्लस वाई टू टी y1t वन टी प्लस वाई टू टी इज इक्वल टू हो जाएगा रियल ऑफ एक्स वन टी प्लस रियल ऑफ एक्स टू टी ओके अब इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर फोर नाउ अब अगर मैं इक्वेशन नंबर वन में वापस जाऊं तो आप देखिए यहां पर इक्वेशन नंबर वन में अगर y की जगह पुट करूं वाई वन टी प्लस वाई टू टी और x की जगह अगर पुट करूं एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी ओके और इसे दे दू इक्वेशन नंबर फाइव तो क्या अब आपके फोर और फाइव इक्वल होंगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लास्ट में मॉड लगा हुआ था लास्ट क्वेश्चन में यहां पर रियल है तो आप सोच रहे होंगे नहीं फिर से इक्वल नहीं होंगे लेकिन एक बार चेक कर लीजिए ठीक है तो अगर मैं यहां पर चेक करने के लिए जाऊं अब आपको रियल निकालना है तो ऐसा कोई एग्जाम्पल लीजिए एक्स वन का जहां रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों आए तो x1 ले रहा हूं टू प्लस थ्री जे एक्स ले रहा हूं मैं सिक्स माइनस फाइव ओके तो रियल ऑफ x1 कितना हो जाएगा 
ये हो जाएगा टू रियल ऑफ एक्स टू कितना हो जाएगा सिक्स दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा आपका एट अब अगर मैं रियल ऑफ लू टू प्लस थ्री जे प्लस सिक्स माइनस फाइव जे क्योंकि अब आपको रियल ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू लेना है ना तो ये कितना आ जाएगा आंसर आपका फिर से एट रियल पार्ट तो आपका रियल पार्ट ही रहेगा ना और एड दोनों ही जगह हो रहा है वो तो ये हमेशा क्या होंगे आपके सेम ही होंगे ठीक है तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपके पास मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप अपने मन से कोई एग्जाम्पल लीजिए और चेक कर लीजिए तो यहां पर ये दोनों इक्वेशन आपके सेम होंगे दैट मीन्स आपको आज से एक और आइडेंटिटी पता चल गई कि रियल ऑफ एक्स वन टी प्लस रियल ऑफ एक्स टू टी ऑलवेज इक्वल होगा आपका रियल ऑफ एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी के क्लियर है अच्छे से नाउ तो अगर आपके फोर और फाइव दोनों इक्वल है दैट मीन्स आपकी एडिटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई यहां पर क्लियर है अच्छे से ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मैं जा रहा हूं होमोजिनिटी तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन नंबर वन पे जाऊं तो मुझे दोनों साइड पहले ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए ऑफ वाई टी इज इक्वल टू ए ऑफ रियल एक्स टी ना इक्वेशन वन में फिर से जाना है और राइट right साइड में एक्स की जगह ए एक्स पुट करना है तो क्या हो जाएगा रियल ऑफ ए एक्स टी तो क्या अब ये दोनों इक्वेशन आपके इक्वल हैं इक्वेशन नंबर सिक्स एंड इक्वेशन नंबर सेवन दोनों के राइट right साइड क्या इक्वल होंगे तो अगर आप देखिए जो इक्वेशन नंबर सिक्स है उसमें आपका ए जो है वो रियल के आउटसाइड है इक्वेशन नंबर सेवन में ए जो है वो रियल के अंदर है ठीक है ना तो अगर आपका ए इमेजनरी या आपका ए कॉम्प्लेक्स हो जाए तो क्या दोनों सेम होंगे ए इज अ कॉन्स्टेंट ए कैन बी एनी वैल्यू ध्यान रखिएगा तो मैं अगर यहां पर ए को इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स लेता हूं तो दोनों इक्वल नहीं होंगे तो अगर किसी भी ए की वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होंगे तो आप लिखेंगे इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलेंगे यहां पर होमोजिनिटी सेटिस्फाई नहीं हुई तो यहां पर आप देख सकते हैं एडिटिविटी सेटिस्फाई हुई थी लेकिन होमोजिनिटी सेटिस्फाई नहीं हुई इसलिए हम क्या कहेंगे सिस्टम हमारा क्या है नॉन लीनियर है क्लियर है अच्छे से कोई एक भी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो सिस्टम आपका क्या बन जाएगा नॉन लीनियर बन जाएगा ठीक है नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर फोर सपोज करिए वाई टी है आपका एक्स टी माइनस टू एक्स टी माइनस टेन ठीक है अब आपको इसके लिए चेक करना है कि ये सिस्टम लीनियर है कि नॉन लीनियर है तो अगर मैं सबसे पहले वाई वन टी करू तो ये क्या हो जाएगा एक्स वन टी माइनस टू एक्स वन टी माइनस टेन ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू नाउ वाई टू टी करू तो ये हो जाएगा एक्स टू टी माइनस टू एक्स टू टी माइनस टेन ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर थ्री क्लियर है अच्छे से नाउ अब अगर मैं आपके लिए इक्वेशन नंबर टू और थ्री को यहां पर ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा वाई वन टी प्लस वाई टू टी इज इक्वल टू एक्स वन टी माइनस टू इंटू एक्स वन टी माइनस टेन प्लस एक्स टू टी माइनस टू इंटू एक्स टू टी माइनस टेन ओके तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फोर क्लियर अच्छे से हमने क्या किया इक्वेशन टू और थ्री को सिर्फ ऐड किया है नाउ अब अगर आप इक्वेशन नंबर वन में वापस जाएं और y की जगह पुट करें y1 वन प्लस वाई टू ओके और x की जगह पुट करें x1 वन प्लस एक्स तो ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या है कि यहां पर दोनों ही x हैं आपके एक्चुअल में दो x का मल्टीप्लीकेशन है तो आपको हर एक x की जगह पुट करना होगा x1 वन प्लस एक्स ठीक है ध्यान रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका x1 वन टी माइनस टू प्लस एक्स टू टी ओके इन टू मल्टीप्लाय ओके एक्स वन टी माइनस टेन प्लस एक्स टू टी माइनस टेन ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल फोर टर्म्स मिल जाएंगे एक्स वन टी माइनस टू इंटू एक्स वन टी माइनस टेन एक्स वन टी माइनस टू इंटू एक्स टू टी माइनस टेन देन एक्स टू टी माइनस टू इंटू एक्स वन टी माइनस टेन 
एक्स टू टी माइनस टू इंटू एक्स टू टी माइनस टेन जबकि यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो टर्म मिल रहे थे आप देख लीजिए इक्वेशन नंबर फोर में दैट मीन्स फोर एंड फाइव आपके इक्वल नहीं है दैट मीन्स यहां पर आप क्या बोलेंगे कि एडिटिविटी आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई क्लियर है अच्छे से नाउ अब अगर मैं होमोजिनिटी चेक करने के लिए जाऊं वैसे तो हमने प्रूफ कर लिया कि सिस्टम आपका नॉन लीनियर है लेकिन फिर भी अगर मैं यहां पर होमोजिनिटी चेक करने के लिए जाऊं तो हमें इक्वेशन वन में दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करना होगा सो ए वाई टी ए एक्स टी माइनस टू इंटू एक्स टी माइनस टेन क्लियर है नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा इक्वेशन वन के राइट right साइड में एक्स की जगह पुट करना है ए एक्स तो ए एक्स टी माइनस टू ध्यान रखना होगा आपको यहां पर इक्वेशन को फिर से देखिए दोनों x हैं तो दोनों x की जगह ax पुट करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा इन टू ए एक्स टी माइनस टेन तो यहां पर देखिए दोनों इक्वेशन अब आपके सेम नहीं होंगे एक जगह हो जाएगा ए स्क्वायर और एक जगह सिर्फ a है दैट्स वाई आप बोलेंगे कि होमोजिनिटी प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई ओके okay? और सिस्टम क्या है आपका नॉन लीनियर है ओके वैसे तो किसी एक प्रॉपर्टी के सेटिस्फाई ना होने के बाद भी आप बोल सकते हैं लेकिन यहां तो आपकी दोनों प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हुई क्लियर है अच्छे से तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में थोड़ा ध्यान देने वाला था यहां पर आपके दो एक्स थे तो जो भी काम करेंगे आप एक्स के लिए वो एक्चुअली दोनों एक्स के लिए आपको करना होगा ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को ओके नाव क्वेश्चन नंबर फाइव वाई टी आपको गिवन है एक्स ऑफ कॉन्जुगेट टी ओके तो यहां पर हमें क्या देखना है ध्यान से देखिए अगर मैं यहां पर सबसे पहले वाई वन टी कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा एक्स वन कॉन्जुगेट टी वाई टू टी कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स टू कॉन्जुगेट टी ओके अब अगर मैं यहां पर y1 t टी प्लस वाई टू कैलकुलेट करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा x1 वन कॉन्जुगेट टी प्लस एक्स टू कॉन्जुगेट टी ओके इक्वेशन नंबर फोर ठीक है अब अगर मैं इक्वेशन नंबर वन में जाऊं और y की जगह पुट करूं y1 t टी प्लस वाई टू और x की जगह अगर मैं पुट करूं एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी तो आपको ध्यान देना होगा पहले आपका x का कॉन्जुगेट था तो इसलिए अब हो जाएगा एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी का कॉन्जुगेट तो अब आप चेक करिए और देखिए क्या इक्वेशन फोर और फाइव आपके इक्वल होंगे तो यहां पर हमें फिर से एक एग्जाम्पल कंसीडर करना है ठीक है आपको समझाने के लिए तो देखिए एक्स वन माइनस थ्री प्लस सिक्स जे x2 अगर मैं ले लू 6 प्लस फोर जे ओके या आपकी इच्छा है तो एक j को माइनस में कर लीजिए तो मैं यहां पर 6 माइनस फोर ले लेता हूं नाउ अब अगर आप x1 का कॉन्जुगेट कैलकुलेट करें तो माइनस थ्री माइनस सिक्स जे एक्स का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 6 प्लस फोर जे अब देखिए आप x1 वन कॉन्जुगेट प्लस एक्स टू कॉन्जुगेट ये कितना हो जाएगा हम लोग का माइनस थ्री प्लस सिक्स मतलब थ्री माइनस टू जे ओके क्लियर है अच्छे से अब अगर मैं यहां पर एक्स वन प्लस एक्स टू कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस सिक्स मतलब थ्री और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस टू जे और अगर मैं यहां पर अब एक्स वन प्लस एक्स टू का कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लू आपके लिए तो ये क्या हो जाएगा थ्री माइनस टू जे सेम आंसर आएगा क्योंकि आप देख सकते हैं इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट के साथ ही ऐड होगा और कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि आपको बस जे की जगह माइनस जे पुट करना है तो ये हमेशा आपका सेम ही होना था ओके तो आपको एक और आइडेंटिटी आज से पता चली है मैथ्स की कि एक्स वन कॉन्जुगेट प्लस एक्स टू कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू का होल कॉन्जुगेट ओके तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर फोर ज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फाइव तो आपकी एडिटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई यहां पर हो गई है ओके okay, क्लियर है अच्छे से अब अगर मुझे होमोजिनिटी को चेक करना है तो इक्वेशन नंबर वन में वापस जाना होगा 
और इक्वेशन नंबर वन के बोथ साइड मुझे ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए वाई टी इज इक्वल टू ए एक्स ऑफ कॉन्जुगेट टी ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सिक्स नाउ अब अगर मैं यहां पर सिर्फ राइट हैंड साइड में एक्स की जगह ए एक्स पुट करता हूं अगर ठीक है ना तो एक्स की जगह अगर आपको ए एक्स पुट करना है तो एक्स टी ए एक्स टी आपका हो गया आपने एक्स की जगह ए एक्स पुट किया है मतलब आपका होल कॉन्जुगेट होगा सिर्फ एक्स टी का कॉन्जुगेट नहीं होगा ये आपको ध्यान रखना होगा ठीक है ना तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेवन तो आप देखिए ए एक्स टी का होल कॉन्जुगेट क्या ए एक्स कॉन्जुगेट टी के इक्वल होगा नहीं होगा क्यों क्योंकि सपोज करिए अगर आपका ए जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या इमेजनरी नंबर है तो ये जो आउटसाइड में ए है इक्वेशन नंबर सिक्स में उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जो इक्वेशन नंबर सेवन में जो इनसाइड ए है उसका कॉन्जुगेट लेने पर फर्क पड़ जाएगा तो अगर ए आपका कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी है तो ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा तो आप क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर सिक्स इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेवन तो होमोजिनिटी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी जिस वजह से ये जो सिस्टम है आपका नॉन लीनियर बन जाएगा क्लियर है अच्छे से तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए ठीक है अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं यहां पर जैसे सपोज करिए मैं आपको देता हूं इंटीग्रेटर वाई टी इज इक्वल टू माइनस इंफनाइट टू प्लस इंफनाइट एक्स टी डी टी तो ये क्या होगा आपको पता है कि जो इंटीग्रेटर रहता है वो एडिशन सेटिस्फाई करता है इंटीग्रेटर रहता है उससे आप कभी भी कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं तो आप बिना चेक किए लॉजिकली बोल सकते हैं कि ये क्या होगा आपका लीनियर होगा ओके अब अगर मैं बोलू ये वाला वाई टी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स टी तो ये आप चेक करिए क्या होगा आप क्लियरली देख सकते हैं वैसे तो कि जब आप y1 x1 करेंगे और y2 x2 करेंगे फिर जब दोनों को ऐड करेंगे ठीक है ना तो क्या आएगा y1 वन प्लस वाई टू इज इक्वल टू ई की पावर x1 वन प्लस ई की पावर x2। लेकिन जब आप y की जगह पुट करेंगे y1 वन प्लस वाई और x की जगह पुट करेंगे x1 वन प्लस एक्स तो e की पावर x1 वन प्लस एक्स हो जाएगा तो दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा नॉन लीनियर वैसे होमोजिनिटी चेक करना ज्यादा आसान था जब आप पूरे इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई एक्स टी आएगा लेकिन जब आप एक्स की जगह ए एक्स पुट करेंगे तो ई e की पावर एक्स टी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका फिर से नॉन लीनियर हो जाएगा क्लियर है अच्छे से तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल खुद से भी डेवलप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए ठीक है तो ये आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर का ठीक है अगर आपको इस पूरे कंसेप्ट में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं ओके नाउ नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टडी करेंगे टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ओके थैंक यू